இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் நைன்த்து மேக்ஸில் ஜாமெண்ட்ரியில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபிஃப்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஒரு சம் பார்த்தோன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் ஓவர் ஸோ ஓகே நம்ம சம்குள்ளே போகலாம் ஃபைண்ட் ஆல் தி த்ரீ ஆங்கிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசியோட எல்லா ஆங்கிள்ஸையும் நம்மளை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த டைக்ராம் நல்லா பாருங்கள் ஏ இருக்குது பி இருக்குது சி இருக்குது டியும் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் ஏபிசினால் நம்ம எதை கால்குலேட் பண்ணுவோம் இந்த பார்ட்டை பற்றி மட்டும்தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் இல்லையா பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவும் போயிருக்கு ஸோ இது எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி இல்லையா அதான் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி எழுதலான்னா ஆங்கிள் ஏ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏ சிடின்னு எழுதலாமா அதாவது இதையும் இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும்னா என்ன வரப்போகுது அப்படின்னா ஏவும் சியும் டியும் நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ நம்ம ட்ரையாங்கிளில் என்ன சொல்லுவோம் த்ரீ சைட்ஸும் வந்து டோட்டல் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன வரணும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணும் இல்லையா ஸோ நம்ம அதுதான் பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி இருக்குது இந்த சம் பார்க்க அப்படின்னா ஏபிசி ட்ரையாங்கிளாக இருக்குது அதில் டி மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாமா ஸோ அதான் ஒரு பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கிறேன் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் an exterior angle of triangle triangle is sum of its interior opposite angles இல்லையா நம்ம ரூல்ஸ்லேயே படிச்சுருப்போம் இது நம்ம அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க் வீடியோலேயே நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் ட்ரையாங்கிளோட இது என்னென்னலாம் அப்புறம் இன்டீரியர் எப்படி ட்ரான்ஸ்மிஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பேன் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் என்னென்ன எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து அந் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அண்ட் ட்ரையாங்கிள் அதாவது எக்ஸ்டீரியர்னா வெளி இல்லையா ஸோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் இல்லையா ஸோ இது வந்து சீக்கு சேருமான்னு கேட்டால் சேராது இது எதோடது தான் சம்பளம் நல்லா பாருங்கள் இது எதோடதுன்னா இந்த சைடோட பாட்டோட தானே ஒளி இந்த சியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை இந்த சியா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி இது மூணையும் நம்ம கூட்டினா நம்மளுக்கு வந்துடும் எக்ஸ் வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் இல்லையா பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அண்ட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வெளியே போயிடுச்சு எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இஸ் சம் ஆஃப் இட்ஸ் இன்டீரியர் ஆப்போசிட் அதாவது இதோட சம் தான் என்னவாக இருக்க போகுது இதோட ஆப்போசிட் ஆங்கிள்ஸ் தான் இருக்க போகுது இல்லையா ஸோ அதனால தான் நம்ம இப்போ ஏவும் பியும் சேர்ந்துச்சுன்னா ஆங்கிள் ஏசிடி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது ரெண்டு போடுறேன் ஆங்கிள் ஏவும் பியும் ஈக்குவல் டு ஏசிடி இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆங்கிள் ஏ எழுதுகிறேன் ஆங்கிள் ஏ என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லையா ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி எவ்வளவு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு என்னென்ன ஆங்கிள் ஏசிடி ஏசிடி அட சியோட ஆங்கிள் என்ன வருது ஃபோர் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இப்போ எக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க டூ த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி இல்லையா தேர்ட்டி ப்ளஸ்ஸும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸும் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பிக் சிம்பிள் நம்பர் போட்டு பிக் நம்பரோட சிம்பிள் போட்டுக்கணும் இல்லையா ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி பெரிய நம்பர் என்னது மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தான் ஓகே அதனால் ப்ளஸ் போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் இதை அப்படியே இறக்கிக்கோங்க இப்போது ஃபிஃப்டீன் நான் இந்த சைட் கொண்டு வரேன் ஏன்னா எக்ஸை நான் அந்த சைட் கொண்டு போகிறேன் ஒரே ஒரே சைடு எக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஈஸி இல்லையா ஸோ அதனால் இங்கிட்டு கொண்டு வரனால என்ன ஆகிடுச்சு மைனஸ் இருந்தது இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறது இந்த சைட் வரும்போது மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா எனக்கு இப்போ எக்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு எக்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே ரிமைனிங் போடுறது ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஃபோர் எக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துலையெல்லாம் இந்த எக்ஸை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கே என்ன ஆகிடும் ஆன்சர் வந்து கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆங்கிள் ஏக்கு போடுறேன் ஆங்கிள் ஏ என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா ஆங்கிள் ஏ என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ டென்னு எயிட்டி இல்லையா எயிட்டி ஸோ ஆங்கிள் ஏ வேல்யூ எவ்வளோ ஆங்கிள் இதை எல்லை மாதிரி போட்டுவிட்டேன் ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் ஏ வந்து எயிட்டி ஸோ எயிட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆங்கிள் பி கண்டுபிடிக்கிறேன் ஆங்கிள் பிக்கு பாருங்கள் ஆங்கிள் பிக்கு என்னது மைனு டூ எ
ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தனி மைனஸ் பண்ணால் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வருதா ஸோ ஆங்கிள் ஏசிடி ஈக்குவல் டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி இல்லையா ஏன்னா ஆங்கிள் சி தான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆங்கிள் சியை நம்ம என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏசிடி இல்லையா ஸோ அதனால் ஆங்கிள் ஏசிடி வந்து எவ்வளோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இதோடு முடிஞ்சிச்சு ஆனால் நம்ம வந்து ஆங்கிள் சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா எனக்கு இப்போ ஓவரால் தான் கிடச்சிருக்கு ஏசிடி தான் கிடச்சிருக்கு பட் சி ஆங்கிளோட இது மட்டும் எனக்கு எவ்வளோன்னு தெரியணும் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் எயிட்டியோட ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கண் மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆயிரும் சி வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஏன்னா இப்போ நான் கண்டுபிடிச்சது ஏசிடி ஏசிடியோட வேல்யூ எனக்கு என்னவா வந்துச்சோ அதுலேருந்து மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி போட்டேன் எனக்கு இந்த சி வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ ஃபோ ஆங்கிள் ஏசிபி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதாவது நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட் ஆங்கிள்ஸை வந்து இந்த ஆங்கிள் இல்லையா ஏசிபி அப்போ தான் எனக்கு சி வேல்யூ கிடைக்கும் சென்டரில் இருக்கிறது தான் நம்ம சி வேல்யூனு சொல்லுவோம் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஏசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா சி தான் நைன்டி டிகிரி ஆங்கிள் சி தான் வந்து நைன்டி டிகிரி இந்த சென்டர் பாட்டை தான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி ஏசிபி இப்போது இதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டென்ஷன் போட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஏசிடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ஏசிபி எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா ஏசிடியோட மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி போட்டோன்னா எனக்கு சி வே கிடச்சிடும் இல்லையா சி வேல்யூ வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ அதை தான் பண்ண ஏசிடி பண்ணும்போது எனக்கு எவ்வளோ வந்துச்சுதான் ஸோ இந்த சம் புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இனி நம்ம எக்ஸசைஸ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில